అను హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ ఉండాలో నేను డిసైడ్ చేసేసాను కొంప తీసి పిరమిడ్ ఆశ్రమంలో కాదు కదా ఒక్కసారికి నాకు దగ్గరగా ఆలోచించారు గుడ్ బై నీ పొగడ్తలాపి ఎక్కడో చెప్పవే నా ఫ్రెండ్ గీతాదేవి ఉంది కదా తన కూతురు శ్రావణి దగ్గరికి ఆ పిల్ల అక్కడ ఏం చేస్తోంది తెలిలా ప్రవచనాలు చెప్తుందా ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తుంది మా గీతాదేవి తన కూతుర్ని ఎంత పద్ధతిగా పెంచిందో తెలుసా మా నాను అక్కడుండమే అన్ని విధాలా కరెక్ట్ బాగున్నానమ్మా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు శనివారం గోదావరికి బయలుదేరుతుంది సోమవారం జాయినింగ్ ఇంకా నయ్యం పద్ధతి అయిన పిల్ల అక్కడ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే అనుకు తోడుగా హైదరాబాద్ నేను వెళ్ళాల్సి వచ్చేదేమో పెళ్ళైన కొత్త ముప్పై తొమ్మిది ఉండేది మొన్న అంత చెప్పి డాక్టర్ డెబ్బై తొమ్మిది ఒక అత్తే ద్రత్తలైంది అంత బాగుంది మా నోడికి రివర్స్ లో వెళ్తే పని అయిపోద్ది ఎరా నీకు ఊళ్ళో ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా లేరు మావయ్యా ఎవడాడు ఫ్రెండ్ మావయ్యా ఇప్పుడు ఎవరు లేరను ఇక్కడ ఫ్రెండ్ కాదు మావయ్యా ఊర్లో ఫ్రెండ్ ఓహో ఏరా మీ మావయ్య బాగా స్ట్రిక్ట్ అంట కదా ఇక్కడ నువ్వు మా ఫ్లాట్ కి రానట్టేనా రే మా మావయ్య చాలా స్ట్రిక్ట్ రా ఆయన నుండి ఎస్కేప్ అయ్యి రావడం చాలా ఈజీ ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసి నేను వస్తా అకామిడేషన్ మాత్రం ఎవరికి ఫిక్స్ అవుతారు సరే ఏంట్రా స్ట్రిక్ట్ అంటున్నావు మీ గురించి చెప్తున్నాను మా అయ్యా మరి మీ నాన్న నిన్ను నా దగ్గర ఊరికే పంపడానుకున్నావా మావయ్య అది ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళాలా మావయ్య నీకు స్మెల్ వల్ల తెలిసిపోద్దే అవునరా నీకు ఈ ఊళ్ళో ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరన్నావు ఇందాక అక్కడ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు కదా వాడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్ కంటే అక్కడ ఫ్రెండ్ నాకు ముందే ఫ్రెండ్ కానీ ఇక్కడ ఫ్రెండ్ మాత్రం అక్కడ వెళ్ళి తొందరగా ఇంటికి వచ్చే సరే మాయ మేడం కొరియర్ ఏమిరా ఇంకా చూస్తున్నావు ఫైవ్ స్టార్ పక్క చల్లాడు నువ్వు అను రైట్ హే బే శ్రావణి హే ఇట్స్ మీ హే సాక్ తను అను ఇక మనతోనే ఉంటుంది ఓ హే బే వెల్కమ్ టు పింక్ ప్యారడైజ్ సారీ వోట్కా స్మెల్ తేడా కొడుతుంది వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకుని వస్తా లెట్స్ మూవ్ పోరి వారా బే బ్రష్ చేసుకుని ఇంత సేవ్ చేసినా నన్నాడు మన పెంపకంలో పద్ధతి సాంప్రదాయం కొట్టొచ్చినట్టు కనబడాలి ఇప్పుడే వచ్చాను నాన్న గారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇప్పుడే ఎంటర్ అయ్యాను కదా నాన్న సగమే చూశాను అలాగే నాన్న థ్యాంక్ యూ
Wow. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మీరు బయటికి వెళ్లారు నేను క్యాంపస్ లోకి వచ్చాను తొందరగా డెవలప్ అవ్వాలంటే కావాల్సింది దానికి తగినంత హార్డ్ వర్క్ అది నీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి కంపెనీ హైర్ చేసింది సో నా జస్ట్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఐఎమ్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మాయిలు బాగున్నారు కదా అవును ఇవాళ ఈవినింగ్ ప్లాన్స్ ఏంటి Shall we hang out somewhere? Uh, uh, ante, I mean, ఈ రోజే కలిసాం కదా పొద్దున్న వచ్చి సాయంత్రం వెళ్ళిపోయేదానికి రావడం ఎందుకు రా ఒక్కరోజైనా మీతో ఉన్నామని ఒరే గౌతమ్ ఈ రోజుల్లో మగ పిల్లాడి పెళ్లి చేయనుంటే ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసినంత ఈజీ కాదు రోయ్ అఫ్ కోర్స్ నీకు ఆ బెంగలేదు అనుకో ఎందుకంటే మీ పెంపకం అలాంటిది అలా అని వ్యధం వేషాలు ఇస్తే కుదరదురా ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు టెక్నాలజీ బాగా వాడుతున్నారు రా వైఫై లా స్కానింగ్ చేస్తున్నారు దొరికిపోయామనుకో జీవితాంతం బ్రహ్మచ జీవే నాన్న మిగతా ఫోన్ లో మాట్లాడుకుందాం ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా ఇంకా నా మొహం చూస్తా పెట్టి వెళ్ళు సరే నాన్న బాయ్ రే గౌతమ్ వెళ్ళగానే ఫోన్ చేయి రోయ్ అలాగే
ఇప్పుడు వీడు చెప్పిందంతా రాత్రి ట్రైన్లో కలగని ఉంటాడ్రా అది అయ్యేలోపు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ వచ్చి ఉంటుంది వీడు అదే నిజంగా చేశాను అనుకుంటున్నాడు గ్రో ఈ రోజు రేపు అమ్మాయిలు కూడా మళ్ళీ బాగానే వాడుతున్నారు పబ్బుల్లోను సందుల్లోను ఏ ఆపండ్రా బాబు ఇవన్నీ చేసి చేసి బోర్ కొట్టున్నాం మనం వాటి గురించి ఇప్పుడు మనకు చెప్తున్నాడు
జర్నీలు అంటే మనం ప్లాన్ చేస్తాం కానీ యాక్సిడెంటల్ గా జరిగే వాటిని మనం ఏం చేయలేం కదా నేనే నీకు చెప్దాం అనుకున్నా ఇందులో ఎదవలు వాగేశారు అవును వాళ్ళు వెదవలు కాబట్టి జనాలు బస్సులు రైళ్లు ఎక్కేది దానికోసమే అన్నట్టుగా వాగుతున్నారు ఇంతకీ అమ్మాయి ఎవరు తెలీదు ఎక్కడుంటుంది అది తెలీదు సర్లే ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నావా పొద్దున్నే లేచేసరికి వెళ్ళిపోయింది నేను మీకు చెప్పాను కదా ట్రైన్ లో అమ్మాయి రొమాన్స్ అని ఆ మధ్యలో అమ్మాయి అబ్బా మీ బాబు పెంపకానికి నీకు ఊహలో ఊపిడెక్కిపోయింది రో చూడండి నీకైతే విత్అట్ రెడీ ఫస్ట్ టైం నేను ఒకటి రిజెక్ట్ చేసినట్టున్నాడు వాడు ఇంకా ఏం టేస్ట్ చేయలేదే అందుకే నేను ఇచ్చిన ఆఫర్ వాడికి అర్థం కాలేదు క్రేజీ హే అను టుడే ఐ ఫౌండ్ మై మెను ఓకే బాయ్ చూసావు గౌతమ్ మొన్నట్లా మళ్ళీ పారిపోతావేమో మళ్ళీ కలిసాగా నీకు తెలుసా కలుస్తామని
ఉద్దేశం నీ ఉద్దేశమే నా దీను అర్థం కాలే రిలేషన్ విత్ బెనిఫిట్స్ నచ్చినంత వరకు నచ్చినట్టుగా ఎంజాయ్ చేయడమే ఓన్లీ ఎంజాయ్మెంటే కదా ఎస్ కానీ ఒక కండిషన్ మన మధ్య ఉండాల్సింది రెండే మాటలు ఎప్పుడు కలుగుతా ఎక్కడ కలుగుతా అంతకు మించి నీ డీటెయిల్స్ నాకు చెప్పొద్దు నా డీటెయిల్స్ నువ్వు అడగద్దు మన ఇద్దరి మధ్య ఈ క్లారిటీ కరెక్ట్ గా ఉంటే ఈ డీల్ కి అదే షూరిటీ నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ ఫ్లాట్ ఉంది అది కాదు మనం వేరే ప్లాన్ చేద్దాం ఎక్కడా ఈ వీక్ అంతా ఆలోచించి వీకెండ్ కాల్ చేస్తా నమ్మొచ్చా నేను నమ్మాను నీ స్మైల్ చాలా బాగుంటుంది దాని పక్కనున్న వైట్ షీట్ కింద నా నంబర్ తీసుకో కాల్ మీ నీకు నాకు మధ్య ఉండాల్సినవి రెండే మాటలు అంతకు మించి మన రిలేషన్షిప్ ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని కలిసినప్పుడు మాట్లాడడానికి ట్రై చేయడం ఫాలో చేయడం లాంటివి చేయకూడదు పిల్లలకి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏది ఇవ్వాలో పెద్దోళ్ళకే తెలుస్తుందే ఏది ఇటు తిరుగో అమ్మో వాళ్ళు వచ్చేసినట్టున్నారు నువ్వు త్వరగా కానీ ఓకే అండి నువ్వు ఏమైనా సంతే త్వరగా వచ్చే కిందకి నాకు హెల్ప్ చేయాలి స్వాతి నువ్వు అను దగ్గరే ఉండవు లేదు లేదు నేను పెళ్లి కొడుకు చూడాలి
పెంప కమిషన్ లో మీరు కూడా చాలా ప్లానింగ్ గా ఉంటారు కదండి నాదే ఉందన్నీ గారు అంత పసుపు పులిహోరలా కలిసి పోయారు కదా అని ఇప్పుడు ఈ పెళ్లి చూపులే ఆపారు కదా అందరితో ఇంత కలిబిడిగా ఉన్నాడు మీ బామర్దా అండి చిచి బ్రోకర్ అండి వీడు బాబు వాష్రూమ్ కెళ్ళాలా మీరు ఆగండి సార్ ఇదిగో బాబు ఇలారా దా తీసుకో అంకుల్ని వాష్రూమ్కి తీసుకెళ్ళానా వచ్చింది <laughs> ఎంత పని చేసావు రాంజిగా ఇంతకీ ఇది ఎక్కడుందో చేసిన తప్పు ఎన్నటికీ నిన్ను విడువజాలదు నువ్వు చేసిన కర్మకు కర్తవు నువ్వే బాధ్యుడు నువ్వే నీ తప్పుకు సంపూర్ణ ఫలితం ఓ చిన్ని విరామం తరువాత అందరూ వెయిటింగ్ రామ్మా పద కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిందా ఇంకేమన్నా అయ్యి ఉంటదా నువ్వు బయట ఫోన్ వచ్చిందని పెళ్లి చూపుల మధ్యలో వెళ్ళిపోతావా రే పొద్దున పెళ్లి పీటల మీద బాస్ ఫోన్ చేస్తే వెళ్ళిపోతావా ఎంతో పద్ధతి పట్టింపు ఉన్న ఫ్యామిలీలో పిల్లలు చూడడానికి వచ్చి కరెక్ట్ గా వాళ్ళు అనుకున్న ముహూర్తం కాస్త దాటబెట్టావు బుద్ధి జ్ఞానం ఉందిరా నీకు ఒరే మీ నాన్నగారు కాబట్టి ఏదో మేనేజ్ చేశారా మేనేజ్ చిచి నేను మాట్లాడుతున్నాను కదే అమ్మనే అమ్మ ఎవరు తగ్గట్లేదు మనం ఎందుకు తగ్గాలి 
నీరేం కంగారు పడకండి ఓపు మాడిపోయినప్పుడు కూరని ముహూర్తం మారిపోయినప్పుడు పెళ్లి వాళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు దరిద్ర కొట్టిన రేసుకు బాగా అదే జరిగింది మళ్ళీ నా మీద పడ్డాడు ఎన్నది సరిపోయిందా ఆయన ఏం కరోనా నివారణ గురించి చెప్పట్లేదు ఇక్కడ నువ్వు పోని ఎదవ సోకులు కాకపోతే కానీ అసలే తేగబద్దలా ఉంది దానికి తోడు డైటింగ్ ఒకటి మా ప్రాణాలు తీయడానికి ఏమండోయ్ అదే చేస్తో మాకోటి అందులో ఎండ పెట్టిన అల్లం ఒక్కోటి హెల్త్ కేర్ బానే మెయింటైన్ చేస్తున్నావు తీసుకోబట్టే కదండి అమ్మని అమ్మ పుట్టడు మళ్ళీ వచ్చాడు ఈసారి మాత్రం ఎటువంటి అవాంతరాలు రాని మంచి ముహూర్తం సెట్ అయిందండి రేపు సాయంత్రమే నాలుగు గంటల పద్నాలుగు నిమిషాలకి మరి అమ్మాయి ఓకే అండి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం వాళ్ళకి మీరు మీ అబ్బాయి మీ ఫ్యామిలీ మీ పద్ధతులు ఇంకా ముఖ్యంగా మీ ప్లానింగ్ చిచ్చిగా నచ్చేసేయండి ఏమే ఆ టీలో కాస్త ఆటి బెల్లం కూడా బట్టి మొహమాటం వెళ్ళవచ్చు అంటే అని అడిగాను రింగులోకి వచ్చాడు ఏమండి ఇలా అనుకుంటూ కూర్చుంటే సరిపోదండి తొందరగా నిర్ణయం తీసుకుని నిశ్చితార్థం లేదు బాబు బాబు పెళ్లి చూపులు ఇవ్వాలి కాదు రేపు సాయంత్రం దెబ్బ తిన్నాడు కదండి తొందరపడిపోతున్నాడు ఎక్కడికి రా నాన్న చూస్తున్నారు కదా ఉదయం నుంచి ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒకటే కాల్స్ చాలా అర్జెంట్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాలి సిక్స్ ట్వంటీకి ఫ్లైట్ నేను చెప్తాను అప్పుడు అరేంజ్ చేసుకోండి అయ్యా చూస్తుంటే నాకు ఎందుకు డౌట్ కొడుతుంది ఏం కంగారు పడుతుంది ముందా డైటింగ్ తగ్గించి తల్లి సరేనా అంజీ ఇందాకే ఫోన్ చేశాడండి అబ్బాయికి ఏదో అర్జెంట్ పని ఉండి వెళ్లాల్సి వచ్చిందట వాళ్ళు ఇంకో మంచి రోజు చూసుకుని కబురు పెడతానన్నారు సరే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాబట్టి సరిపోయింది ఇంకా ఫేస్ చేస్తుంటే తన నన్ను చూడలేదు కాబట్టి నేను అలా బయటపడగలిగాను లేకపోతే ఏంట పరిస్థితి అయినా ఫోటో కూడా చూడకుండా అలా ఎలా వెళ్ళిపోయావు హలో అవతల మా నాన్న ఫోటో అడగగానే అలా ఇవ్వం అన్నారంట దాంతో వాళ్ళు మా నాన్నకి తగిన వచ్చేసారు ఇంతకీ తనని ఎప్పుడు కలుస్తున్నావు ఏంటి కలిసేది లక్కీగా నేను ముందే చూశాను కాబట్టి గోడదు పార్పి తప్పించుకున్నా అదే తను నన్ను చూసుంటే నా పరిస్థితి ఏంటి వాట్ నెక్స్ట్ అంటే అబౌట్ హిమ్ హే ప్లీజ్ ఇంకా లైఫ్ లో వాడి గురించి Are you sure? Yes. What's happened has happened. Work me the focus check. Anta set up hotundi. Ina ma jeevito. Inka life flow nenu kalavanu. Kalavakunda ekkadaku potharra. Pelli chesukogane milli potharu enti. Nenu ala pelli chestanu ni appulu theerustanu. Pedai phone. Yada vasodi. Munda pilla baavulu line lo pettandi. Hmm. పెరిగిపోతున్నాయిపేటాడేమో <laughs> దీనికి <laughs> 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 రోజు దుబ్బి తాగడం పొద్దునే తలబట్టుకుని కూర్చోడు ఏంటమ్మా ఇందాక నువ్వు ఫోన్ చేసినప్పుడు పూజ గదిలో ఉన్నాను ఏం చెప్పు అంటే అను ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళింది నేను తన రూమ్మేట్ సాక్స్ ని అదేం పేరమ్మాయి చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది కొంచెం పిలడానికి అటు ఇటు అయినా అయ్యో బాబాయ్ రామ రామ హాయ్ అమ్మా నాకు టీమ్ లీడర్ గా ప్రమోషన్ వచ్చింది నిన్నంత పద్ధతిగా పెంచాను కాబట్టి 
పిల్లల జీవితంలో ఎదుగుతున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి స్వేచ్ఛనిచ్చేది ఎందుకో తెలుసమ్మా వాళ్ళ మీద పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది కాబట్టి చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం నా కూతుర్ని ఏ సమెత్తు కూడా మార్చలేదన్న నమ్మకాన్ని కలిగించావు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి స్వేచ్ఛనిచ్చేది ఎందుకో తెలుసమ్మా వాళ్ళ మీద పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది కాబట్టి చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం నా కూతుర్ని ఏ సమెత్తు కూడా మార్చలేదన్న నమ్మకాన్ని కలిగించావు హలో గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ హాయ్ అను హాయ్ గౌతమ్ హాయ్ Gautam. So guys, Gautam, yeah. meet Anu. Anu is the team leader. Gautam. Anu. Anu, you have to do this merger time. So, if you have to do this coordination perfect, Gaunte, I think this merger will be very successful. చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నాడు కదా నేను ఆల్రెడీ ఖర్చు చూపేసేసా సో హిస్ మైండ్ నువ్వేం హోప్స్ పెట్టుకోకే ఏ అది కాదు తను మీ అందరికీ ముందే తెలుసా ఓ అదా లాస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ మర్జర్ మీటింగ్ వచ్చాడు ఆ రోజు నువ్వు చాలా అలసిపోయి ఆఫీస్కి లేట్ గా వచ్చావు బేబీ ఎవరినైతే లైఫ్ లో కలవకూడదు అనుకున్నానో వాడికే ఎదురుపడాల్సి వచ్చింది నేను చేసిన తప్పు నన్ను వెంటాడుతోందా అను గౌతమ్ అంటూ సీవెన్ హిస్ క్యాబిన్ అను ఐ వాంట్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ ఇన్ ఎస్ ఇంగ్లీ అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి మళ్ళీ ఎప్పుడు వీలవుతుంది అని అడిగారు నన్ను చాలా పద్ధతి అయిన సంబంధం రా అమ్మాయి కూడా బంగారం నాన్న నేను బిజీగా ఉన్నాను మళ్ళీ చేస్తాను నాన్న అది ఎలాగొచ్చాడా సర్లేండి అబ్బాయి నమ్మ నాకు ఇవ్వండి నేను ఎలాగ హైదరాబాద్ వస్తాను కదా ఫాలో చేసి టచ్ లోకి వస్తాను రిపోర్ట్ రెడీ అయితే నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో క్లయింట్ కి సబ్మిట్ చేయాలి తప్పు చేసిన ఇద్దరం కలిసైనా నా వల్ల తను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడకూడదు ఎప్పటికీ బాధపడకూడదు Huh? 
बाहर कर अनु अनु डोंट बी टेंस हाँ बी कूल कोनी विशाल की टाइम स्पेंड चाहिए कोड़ू कोनी विशाल लो टाइम वेस्ट चाहिए कोड़ू नहीं गुतुं ना फर्स्ट डे ने मार्टी चाहिए ना टीम नीड रजास्ता ना ने शार्ट पीरियड लोने पाई कुछ ऐसा हो अंदर लो निक नच्चिंग फ्लावर तीस कोनी नाक फेवर का अंडर Bro, an important issue. Tell me. There is a flat party. You don't have to worry about it. Party... Are you going to go? Come on, bro. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. Come on, bro. Go away. Okay, bro. Are you talking about it? Are you talking about it? Yes. Who is he talking about it? He's not a snake. He's going to go to the hospital. He's not going to go to the hospital. He's talking about it. 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 Where are you, Nana? I'm going to talk to you about your life. But I'm not going to talk to you about your life. You have a vision in your life partner. You have some dreams, right? You have to talk to you about your life. Hmm. 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 I am so happy to be with you. 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 Every time I am so happy to be with you, I am so happy to be with you. I am so happy to be with you. आ गौतम और रेंडिट की सरपे वाला है। मैं वेला उन डालो आलस निचे दे मेरा माँ। नी केंग का वालो तिल्स को निचे दे मेरा नाना। ये रेंडु कलिस्ते ने गौतम। ना कि बुर चाला संतोष शंगा उन डम्मा। चूड़ में इष्टन लेने नेनु, भाड़ी कुरीन ची इला इला, फिर लो ऋषि का था, गाउतम इंदु कवतारो, नेन गाउतम कुरीन चंदु को मार लड़ानो, नेन चेस न तब्बुनी सर्दित कुने प्रातन जस्तना ना, फिर गाउतम आर ऋषि ना, गाउतम आर ऋषिया। इड दे ना ना तगुल कुन्नडे इंटो। बाबा। चिपो। मरी यार तो सेपु नी सोच जा पड़ा मैं कहनी ना बाद विनय वाला वो लेडी करा आज एमो फोन जैसे तीरू दानी फोन जैसे तुलते स्विच्चा बसने असलू 
అది పెళ్లి చూపుల్లో పడిపోయినప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది నాకు గనక తిక్కరేగిందంటే ఇదంతా అమ్మా బాబులకి తాలింపేసేస్తాయో అనుకుంటున్నారు కొంటారా కొనరా కొనడానికి రాలేదు కూర్చోడానికి వచ్చా కుర్చి బాగుంది పొద్దుడికి రెడీ అవ్వాలి ఈ మీటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అను మన కంపెనీకి ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్టర్ మాజో యు ఆర్ ది ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ టు గో దే ఐ విష్ యూ బోత్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ I'll handle it. మన రెండు కంపెనీలు మర్జ్ అయిన సంగతి మీ అందరికీ తెలిసిందే అండ్ గుడ్ న్యూస్ ఇస్ దాట్ వీ హ్యావ్ బ్యాగ్ అవర్ ఫస్ట్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ గౌతమ్ అండ్ అను ఆర్ గోయింగ్ టు బి లీడింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో లెట్స్ విష్ గౌతమ్ అండ్ అను దట్ టుగెదర్ టేక్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టు అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ వన్ and let's enjoy this party ట్రై చేస్తున్నా భయ్య అసలు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు ఒక్కడంటే ఒక్కడ కూడా కాఫీ కూడా తీసుకెళ్లకపోయాడు నేను ఎలాగైనా కన్విన్స్ చేసి ఈ నైట్ తని డేట్ కి తీసుకెళ్లిపోతాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు వదిలేదే లేదు
హాయ్ నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపో అక్కడ మన ఇద్దరమే ఉండాలి టేక్ మీద నీకోసమే ప్యారిస్ నుంచి మంచి గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చాను టేక్ ఇట్ ఇదే హోటల్లో డమ్మీ పేర్లతో రూమ్ బుక్ చేస్తా మన డీటెయిల్స్ కూడా ఎవరికి తెలీదు ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండ్ కూడా విల్ మేక్ అవుట్ అను నాకు ఒక హెల్ప్ చేయాలి నువ్వు చెప్పు నాకు ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి తప్పు చేసింది ఆ సామ్రాట్ గాడ్ అయితే దానికి నువ్వెందుకు వెళ్ళిపోవడం నువ్వు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి వాడేమన్నా థ్రెటన్ చేస్తాడని భయపడుతున్నావా చచ్చా అది కాదు మరి ఇంకేంటి నీ ప్రాబ్లం అసలు నీకు అర్థమవుతుందా నువ్వు చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత నీ కెరీర్ ఎలా ఉంటుందో దట్టు రెండు కంపెనీలు మర్జ్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అను రిషి మళ్ళీ నీ లైఫ్లోకి వచ్చాడా హీస్ మూవ్డ్ ఆన్ అను ఎంత అట్టు సో ఫాస్ట్ కమ్ ఆన్ చేర అది ఫాస్ట్ కానీ నన్ను చేసి చేస్తుంది నేను చేసిన తప్పు నా వెనకాలే వస్తుంది నన్ను ఇక్కడి నుంచి దూరంగా పంపించే హెల్ప్ మీ అవుట్ అదర్వైజ్ నేను రిజైన్ చేయడానికి కూడా రెడీ హే ఇట్స్ ఓకే డోంట్ వరీ సరే అను నీ ఇష్టం కానీ ఈ మర్జెడ్ ప్రాసెస్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి నాకు అథారిటీ లేదు గౌతమ్ ఈస్ హెడింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో హీ మస్ట్ అప్రూవ్ దిస్ డోంట్ వరీ తనతో నేను మాట్లాడతాను లెట్స్ గో వద్దు భార్గవి డోన్ ఆస్క్ హిమ్ వై ఈ గౌతమే అరేషి సో నువ్వు వాడిని ఫేస్ చేయలేక దూరంగా పారిపోవాలనుకుంటున్నా తను నేను ఏమన్నా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడా లేదు వాడు నీలో అనునే చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు వాడిలో రిషిని ఎందుకు చూస్తున్నావు నువ్వు కూడా వాడిలా నార్మల్గా బిహేవ్ చేయి వాడు నీతో డేట్ చేసినట్టు నేను కూడా ఎవరితో అయినా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా గౌతమ్ అలాంటి వాడైతే నిన్న మా డేట్ జరిగేది వాడిని డేట్కి వస్తావా అని అడిగినప్పుడు వాడు దేనికి స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడో అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు అర్థమైంది అది నీకోసమేనని మీరిద్దరూ లవ్లో ఉన్నారు మీ ఇద్దరికి ఎవరి గురించి వాళ్ళకి తెలుసు కానీ ఒకరి గురించి ఒకరికి తెలీదు ఎందుకంటే మీ ఇద్దరి మధ్య అడ్డుగా కండిషన్స్తో గోడ కట్టుకుని ఉన్నారు మీ ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరు రియలైజ్ అయ్యి ఒక అడుగు ముందుకేసినా ఇంకొకరు కనిపిస్తారు గౌతమ్ వల్ల స్ట్రగుల్ అవుతున్నానని తెలిసిన నాకు గౌతమ్ మీద ప్రేమ ఉంటే తెలీదా తెలీదు ఎందుకంటే నువ్వు స్ట్రగుల్ అవుతున్నది గౌతమ్ వల్ల కాదు రిషితో నీకున్న రిలేషన్షిప్ వల్ల అది నువ్వు తప్పని ఫీల్ అవుతున్నావు కాబట్టి అసలు అది తప్పే కాదు కాబట్టి నీకు తెలియకుండానే నీలో రియలైజేషన్ వచ్చింది అదే మీ నాన్నకి చెప్పా గౌతమ్ని వద్దంటున్నా కానీ గౌతమ్ లాంటి వాడు కావాలంటున్నా అను నువ్వు హైదరాబాద్లో ఉన్నని రోజులు నీ వయసు చేసిన ప్రెషర్ని నీ మనసు కంట్రోల్ చేసింది కానీ ఆ రోజు ట్రైన్లో చూసింది టెన్త్లో యాక్సిడెంటల్గా ఫస్ట్ కిస్ చేసిన గౌతమ్నే అని తెలిసాక నీ వయసు నీ మనసుకి తోడై తన మీద నీకున్న లవ్ని కన్విన్స్ చేసి తనతో రొమాన్స్ చేసేలా చేసింది ఇప్పటి వరకు మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఈ రిలేషన్షిప్ని నువ్వు లస్ట్ అనుకుంటున్నావు కానీ అది లవ్ దానికి దీనికి తేడా నాకు నీకు ఉన్నంత తెలియక జరిగిన పొరపాటుని తెలిసాక కూడా తప్పుగా మిగిలిపోనివ్వద్దు గౌతమ్ నేను ప్రాజెక్ట్ పని మీద కోవా వెళ్తున్నా నేను వెళ్తే మన కంపెనీకి ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అదే నువ్వు వెళ్తే నీ లైఫ్కి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇన్నాళ్ళు మీ శరీరాలు మాట్లాడుకున్నాయి ఒక్కసారి మీ మనసులు మాట్లాడుకునే అవకాశం ఇస్తే నువ్వు ఉన్న డైలమాకి సమాధానం దొరుకుతుంది
అను యూ స్టే హియర్ ఐ హ్యాండిల్ ఇట్ గౌతమ్ నీకు అన్ని విధాలా సరిపోయేవాడమ్మా నీకు అన్ని విధాలా సరిపోతాడు నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఉంటావు నిజంగా గౌతమ్ నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా నా ప్రేమని తనకి ఎలా చెప్పాలి ఒకవేళ వాడి మనసులో నేను లేకపోతే నా ప్రేమని ఎలా తీసుకుంటాడో తన మనసులో నేనున్నానో లేదో తెలుసుకొని తనకి నా ప్రేమ గురించి చెబుదామనుకుంటే కనీసం తన ఆలోచనలో కూడా నేను లేనని చెప్పకుండానే చెప్పి వెళ్ళిపోయింది కలర్ పెరగడానికి చూసినట్టు హైట్ పెరగడానికి కూడా ఏమైనా ఉంటే బాగున్నావు ఇప్పుడు మనం లంచ్ కి బయటకు వెళ్తున్నాం నువ్వు రెడీ అయ్యారా ఓకే ఫైవ్ మినిట్స్ సరే హాయ్ హాయ్ టీ నో థ్యాంక్స్ హలో ఎక్కడున్నావురా అది అది లేదు ఇది లేదు నువ్వు అర్జెంట్ గా నోట్ వెళ్ళగరా అర్థమైందా ఓకే ఏమైంది గౌతమ్ అర్జెంట్ గా నో హోటల్ కి వెళ్ళాలి క్యాబ్ బుక్ అవ్వట్లేదు నేను డ్రాప్ చేస్తాను కదా పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేసి మనం వాళ్ళనే చూస్తూ కూర్చుంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారు అవును ఆడెడో బ్రోకర్ గడ వస్తాడు మా బావా ఏడాడు రావాల్సిన సమయానికంటే గంట ముందే వచ్చాను బాగా ఖాళీగా ఉన్నావు అనమాట వీటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి 
పోలీసుకు ఒక పెద్ద మొగుడుగులా ఉన్నాడు వచ్చింది హోటల్కి కలదోడితి హలో నమస్కారం మేము మా అమ్మాయిని చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం తెలియకుండా పెంచితే మీరు మీ అబ్బాయిని అసలు ప్రపంచం అనేది తెలియకుండా పెంచారే కరెక్ట్ గా చెప్పారు అందుకే ఎదురుగా ఉన్న మీ అమ్మాయిని చూడటం అనేసి నేల చూపులు చూస్తున్నాడు యాదవా ఇక జీవితంలో అప్పులు చేయకూడదు ముందు సాలిపేట ఎర్రాజు గారి అకౌంట్ సెటిల్ చేయాలి ఎస్ హలో నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చిన రోజులైందమ్మా సెవెన్ మంత్స్ అంకుల్ నీకు రిషి అప్పుడే బోర్ కొట్టేసాడా మా వాడితో పెళ్లి చూపులకి రెడీ అయిపోయా రిషి తెలుసా లేదా ఇక్కడ అడుగుతుంటే ఆడం చూస్తామేంటి మావయ్యా నీకు తెలీదు రిషి తెలుసా లేదా ఈ రోజు మన తెర్రా ఇంకోసారి మాట్లాడే నేలిపోతా సార్ ఏం జరిగిందండి నువ్వు ఉండవాయా నీకు తెలుసా లేదా నిన్నే అడుగుతున్నా మామయ్య ఒకసారి నేను చెప్పి మీ నాన్న ఫోన్ చేయరా నేనే చేస్తా ఇక్కడేదో పులిహోర అయినట్టుంది వీళ్ళిద్దరికి తలంబ్రాలు వేయించడం కంటే నేను వెళ్ళి తాలింపు వేసుకోవడం బెటర్లా ఉంది చే తినమ్మ జీవితం మొత్తం రివర్స్ అయిపోయింది అదే నోటితో వాగిందో అదే జరిగింది నేను వీళ్ళకి మనవాడిని మాత్రమే పరిచయం చేశాను కానీ వీళ్ళు వాళ్ళకున్న చాలా కొత్త యాంగిల్ చూపించారు బావా మీరు మంచోళ్ళు కాబట్టి ఆ రోజు పెళ్లి చూపుల్లో కళ్ళు తిరిగి పడిపోతే ఒంట్లో బాగోలేక పడిపోయింది అనుకున్నారు ఓళ్ళు కోవెక్కి కొట్టుకుని పడిపోయిందని తెలుసుకోలేకపోయారు ఊళ్ళో పెట్టాల్సిన పెళ్లి చూపులు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా బావా నలుగురికి తెలిసేలా అక్కడ పెడితే ఈవిడి గారు బాగోతాం మనకెక్కడ తెలుస్తుందో అని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి మీకు సంబంధం లేని ఉండే మీకు మనవడి చేద్దామని చూస్తున్నారు అంతే బావా అలాగే అలాగే మా బావి ఈ సంబంధం క్యాన్సిల్ అని చెప్పాడు మూసుకున్నారా వీళ్ళది ఒక ఫ్యామిలీ మళ్ళీ వీళ్ళకి సంబంధాలు ఎవరైనా మన నువ్వు మాట అన్నప్పుడు మనకు కోపం వస్తే ఆ మాట అబద్ధం బాధ వస్తే ఆ మాట నిజం మీరేం ఫీల్ అవుతున్నారో ఆలోచిస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది నేను అన్న మాటలు అబద్ధాలా నిజాలా అని నువ్వు రారా ఈ నమ్మకంతో అయితే నీతో ట్రావెల్ చేశాను ఆ నమ్మకాన్ని చంపేశావు అసలు నీకు నాకు తప్ప తెలియని రిషి బయటికి ఎలా వచ్చాడు మనం ఎవరితో అయినా పర్సనల్ షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు దాన్ని మనసులో పెట్టుకునే వాళ్ళై ఉండాలి బయట పెట్టే వాళ్ళై ఉండకూడదు అసలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం నువ్వే నీ మాటలే నాకు ప్రాబ్లం నీ నవ్వే నాకు ప్రాబ్లం తేజు నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అంతే ఫ్రెండా నీకు ఓ విషయం తెలుసా గౌతమ్ నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాకనే నేను లవ్ చేయలేదు నిన్ను లవ్ చేశాకే ఫ్రెండ్షిప్ చేశాను 
నేను నిన్ను లవ్ చేస్తున్నానని నీకు తెలిసి కూడా నువ్వు నన్ను లైక్ తీసుకున్నావు అయినా నేను మాత్రం సీరియస్గా ఫాలో అయ్యాను సిన్సియర్గా లవ్ చేశాను ఎంతలా అంటే నువ్వు పల్లవితో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నా కూడా నువ్వే కావాలి అనుకునేంత నువ్వు పల్లవితో స్పెండ్ చేసిన ప్రతి మూమెంట్ నాకు చెప్తుంటే పెయిన్ ఫీల్ అవుతూ కూడా దాన్ని తట్టుకోగలిగానేమో కానీ నీ పైన ప్రేమను చంపుకోలేకపోయాను ఇంకా ఇలా ఎన్ని రోజులు కావుతాం నా వల్ల కాలేదు మా పేరెంట్స్ ఓన్ ఉండి రాగానే మీ పేరెంట్స్తో ప్రపోజల్ పెట్టిద్దామని మీ అంకుల్ నెంబర్ తీసుకున్నాను కానీ నేను నిన్ను నోవోటల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసి వస్తుండగా వేరే దారి కనిపించలేదు నీ లవ్ కోసం నువ్వెంత సఫర్ అయ్యావో నా లవ్ కోసం నేను అంతే సఫర్ అయ్యాను ఏంట్రా ఇలా జరిగింది సాయంత్రానికల్లా శుభవార్తతో తిరిగి వస్తాను అలాంటిది సడన్గా ఇలా సడన్గా ఏవి రావురా అన్నీ ఎప్పటి నుంచో ఉంటాయి సడన్గా బయటపడతాయి అంతే ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి సార్ మీరు కొంచెం బయట వెయిట్ చేస్తారా బీపీ కొంచెం అబ్నార్మల్గా ఉంది మీరు ఏదో విషయం మీద స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి కొంచెం రిలీఫ్ అవుతారు దీనికి రెస్ట్ కన్నా రిలీఫ్ ఎక్కువ అవసరం టేక్ కేర్ భార్గవి తప్పు జరిగిపోయింది అంకుల్ నిజం తెలుసుకోకుండా మాట్లాడి మా మావే తప్పు చేశారు నిజం తెలిసి మాట్లాడకుండా నేను తప్పు చేశాను మీ కుటుంబం గురించి తెలిసి కూడా నిర్ణయం తీసుకొని మా నాన్న తప్పు చేశారు ఆ రోజు మా మావే చెప్పిన రిషి ఎవరో కాదు అంకుల్ ఇప్పుడు మీ ముందు నిలబడ్డ గౌతమే లైఫ్ చాలా విచిత్రమైంది అంకుల్ తప్పు చేసే టైంకి మంచి ఎలా ఉంటుందో తెలియనివ్వదు అది తెలిసే టైంకి చేసిన తప్పు నుంచి మనల్ని బయటికి రానివ్వదు నేను ఇప్పుడు అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాను అమ్మాయి విషయంలో తప్పు జరిగిందని తెలిసాక కోపాన్ని ఆపుకోలేకపోయాను మీ విషయంలో తప్పు చేశానని తెలిసాక మీ ముందు తలెత్తుకోలేక నిలబడ్డాను ఎదిగే పిల్లలకి స్వేచ్ఛనిచ్చే మనం మన పిల్లలు ఎదిగిపోయారన్న విషయం కూడా తల్లిదండ్రులుగా మనం గుర్తించగలగాలి అయినా పెంపక ఉంటే పిల్లలకి ఏమీ తెలియకుండా పెంచడం కాదు వాళ్ళకి అన్నీ తెలియాలి అందులో ఏది మంచో ఏది చేయడం మనమే తెలియపరచాలి పిల్లల విషయంలో తప్పు మన పెంపకం అయితే పొరపాటు వాళ్ళు ప్రయాణం మనం మోస్తున్న పల్లెకిలో కూర్చున్నది మన పిల్లలు వాళ్ళు బాధ పెట్టారని దింపేయగలవా మనం బాధపడ్డామని వాళ్ళని వదిలేయగలవా 
మన జీవితం అంతవరకు వాళ్ళు మోస్తూనే ఉంటాం పిల్లలు కదా మనం ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నాక ఇంకా కావాల్సింది కన్నీళ్లు కారణాలు కాదు నాకు ఈ పెళ్ళొద్దు నాన్న అసలు ఇది ఎలాంటి పెళ్ళమ్మా పెద్దలు కుదిర్చి పిల్లల ఇష్టంతో జరుగుతున్న పెళ్ళ లేక పిల్లలే ఇష్టపడి పెద్దల్ని ఒప్పించి చేసుకుంటున్న పెళ్ళ పెద్దలు చేసే పెళ్లిలో కానీ పెద్దల్ని ఎదిరించి చేసుకునే పెళ్లిలో కానీ పెళ్ళి ఎలా ఉంటుందో ప్రేమ కూడా అలానే ఉంటుంది కానీ మా పెళ్లిలో అది మాత్రమే ఉండదు ఆ రోజు మీరు అడిగారు నన్ను నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి అంటే నీకు ఎలాంటి భర్త కావాలి అని అప్పుడు నా మనసులో మాట చెప్పాను కానీ నేను ఆ రోజు చెప్పిన వ్యక్తి గౌతమ్ అయితే కాదు నాన్న పెద్దలకి నచ్చినట్టుగా పిల్లల్ని పెంచుకునే అవకాశం అందరికీ ఉండొచ్చు పెద్దలకి నచ్చిన విధంగా పిల్లలు పెళ్లి చేసే అదృష్టం కొంతమందికే ఉంటుంది కానీ మేం చేసిన ఈ పొరపాటు కనీసం మిమ్మల్ని కొంతమందిలో కూడా ఉండనివ్వలేదు ఆ రోజు పెళ్లి చూపుల్లో ఒకరికొకరు ఎదురు పడలేకపోయిన మేము ఈరోజు ఒకరితో ఒకరు జీవితాన్ని ఎలా పంచుకోగలమమ్మా ఇదంతా విన్న తర్వాత కూడా మీరు పెళ్లి చేయాలనుకుంటే మీరు మమ్మల్ని శిక్షించడానికి చేస్తున్నట్టే మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా శిక్ష అనుభవించడానికి రెడీగా ఉన్నా చిన్నతనం నుంచి నువ్వు నేను ఒకే ఊర్లో పెరిగాం నిన్ను తాకిన గాలే నన్ను తాకింది నువ్వు తాకిన నెలనే నేను తాకాను మన పరిచయం విచిత్రం మన ప్రయాణం ఇంకా విచిత్రం తెలియని విషయం ఏంటంటే మన పెళ్లి చూపులప్పుడు నేను నేను చూశాను ఎవరితో అయితే అలాంటి రిలేషన్లో ఉన్నానో తననే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాననే టెన్షన్తో పారిపోయాను తర్వాత మళ్ళీ కలవకూడదు కనీసం ఎదురుపడకూడదు అనుకున్నాను కానీ మన మనసులు మనల్ని కలపకపోయినా పరిస్థితులు మనం మళ్ళీ ఎదురుపడేలా చేశాయి మనం కలిసిన ఈ కొన్ని రోజులే నా మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్స్ని నేను అర్థం చేసుకునేలా చేశాయి ప్రేమ అందంతోనూ ఐశ్వర్యంతోనూ పుడుతుందని తెలుసు కానీ కేరింగ్ వల్ల కన్సోలింగ్ వల్ల పుడుతుందని నా విషయంలోనే తెలుసుకున్నాను అసలు నీకు నాకున్న సంబంధం ఏంటి ఎప్పుడు కలుద్దాం ఎక్కడ కలుద్దాం మరి అలాంటప్పుడు నీ స్ట్రగుల్ని నేనెందుకు ఫీల్ అవ్వాలి ప్రతి క్షణం దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ నేనెందుకు స్ట్రగుల్ అవ్వాలి ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ అర్థం ప్రేమ ఆ విషయం చెప్తే నన్ను తప్పుగా చూసి దూరం చేస్తావేమో అన్న భయంతో చెప్పలేకపోయాను కానీ నువ్వు పెళ్లి చూపులకు ఒప్పుకున్నాకు అర్థమైంది అది డౌట్ కాదు నిజమని ఎందుకో తెలుసా నిన్ను చూసుకోవడానికి వచ్చే పెళ్లి కొడుకు నేను కాదని నీకు తెలుసు కాబట్టి నువ్వు అక్కడ పెళ్లి చూపులకు ఒప్పుకున్నావంటే ఇక్కడ నన్ను లవ్ చేయట్లేదనే కదా మరి నేనెందుకు ఒప్పుకున్నానో తెలుసా నన్ను చూస్తే నువ్వు ఎలాగో నచ్చలేదని చెప్తావు ఆ మాట విని నా మనసు బాధపడుతుందని తెలిసిన మా నాన్న మాట కాదనుకుండా వచ్చినందుకు కనీసం ఆయనైనా సంతోషపడతారని వస్తానన్న నేను పల్లవిన్ దాటి అనువం చేరడానికి చాలా ప్రయత్నించాను కానీ చివరికి రిషిగానే మిగిలిపోయాను అలానే నా మనసులో మాట ఎవరికి చెప్పకుండా ఉండలేను అను నీతో కలిసి తిరగడానికి పరిచయం సరిపోయిందేమో కానీ నా ప్రేమను చెప్పడానికి ధైర్యం సరిపోలేదు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని గట్టిగా చెప్పాలనిపించింది కానీ అప్పుడు ఎలా చెప్పాలో తెలియలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అందుకే నా అనుకు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నానో దాన్ని తన సోల్మేట్ పైన నీకు చెప్పుకుంటే కనీసం రిలీఫ్ అయినా దొరుకుతుందని చెప్తున్నాను
आई लव यू अनु आई लव यू अनु स्टेशन लो इलाके पटको कदा अनु अनु प्लीजे इपड़ू इपड़ का 